பைத்தாகரன் தீரம் ரொம்ப ஃபேமஸான ரொம்ப சிம்பிளான தீரம் பைத்தாகரம் தீரம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தேர்ட் சைட் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்குது பிங்கிற சைடு ஏங்கிற சைடு பேஸ் இது வந்து ஹைட் இப்போ ஹைபோட் நியூஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார்முல பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் இப்போ சம்டைம்ஸ் இந்த சைடு இப்போ பி வேணும்னா இப்போ பி ஸ்கொயர்டு வேணும்னா இதை ரைட் சைடு கொண்டு போகலாம் ரூட் ஆஃப் சி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு மூணு சைட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இல்லை ரெண்டு சைட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சைடு அன்னோன் சைடு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பைத்தாகிர தீரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால நம்ம டைரெக்டாக அடுத்த டாபிக் போயிடலாம் இப்போது ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆங்கிளும் ஒரு சைடு மட்டும் கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது இது வந்து ரெண்டு சைடு கொடுத்தா நம்ம பைத்தாகிர தீரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சைடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ சியும் பியும் இருந்துச்சுன்னா ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் சியும் ஏவும் இருந்துச்சுன்னா பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பாருங்கள் ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ டீட்டாங்கிற ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஹைபோட்னியூஸ் மட்டும் இருக்குது அது என்ன சைடு வேணாலும் இருக்கட்டும் என்ன சைடு கொடுத்தாலும் ஒரே லாஜிக் தான் ஒரு ஆங்கிளும் ஒரு சைடும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஒய் வேல்யூ இந்த ஆக்சஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஹைட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணால் போதும் இந்த டீட்டாவோட ஆப்போசிட் சைடு தானே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது அன்னோனாக இருக்கிறனால நான் இதை சும்மா இதை ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் சும்மா ஒரு சைன் டீட்டா எடுத்து பாருங்களேன் இங்கே சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை ஹைபோட்னியூஸ் இப்போ ஒயோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு ஒய் ஈக்குவல் டு சி சைன் டீட்டா ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வேல்யூ எழுதிடலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு சி சைன் டீட்டாங்கிற வேல்யூக்கு ஈக்குவல் பைத்தோகிரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு வேலை அட்ஜஸ்டன் சைடு இந்த சைடு வேணும் டீட்டாக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அப்போது இது இன்க்ளூட் பண்ணணும் இது அன்னோன் வேல்யூ எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு காஸ்ட் டீட்டா எடுத்து பாருங்கள் அட்ஜஸ்டண்ட் வரதுனால காஸ்ட் டீட்டாவில் தானே அட்ஜஸ்டண்ட் இருக்குது அதனால் காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டண்ட் பை ஹைபோட்டனியூஸ் அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ சி காஸ்ட் டீட்டான்னு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு சி காஸ்ட் டீட்டா இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக அதை ஷார்ட் கட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஹைபோட்டனியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அது கூட பக்கத்தில் இருக்கிறது அதோட காஸ்ட் டீட்டா சி காஸ்ட் டீட்டா ஆப்போசிட்டாக வர்றது சி சைன் டீட்டா அதே மாதிரி ரெண்டு காம்பனன்ஸாக இந்த ரிசல்ட்டண்டை ரெண்டு பாயிண்ட்ஸாக நம்ம ரெண்டு டைரக்ஷனில் ரெண்டு லென்த்தாக ஸ்ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆங்கிளுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸும் இதே மாதிரி எக்ஸ் கொடுத்து ஒய் கொடுத்துருவாங்க சி கண்டுபிடிக்கலாம் இதே மாதிரி சைன் காசு எடுத்துக்கலாம் இது பேசிக்கான ஐடியா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அல்ஜிப்ரா ஸோ பேசிக்காக இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்மேட் நான் எழுதிடுறேன் இதை பற்றி ரொம்ப பேசிக்கான மேத்தமேட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எனி ஃபார்முலா எனி ஃபார்முலா விச் ஹேஸ் அ ஃபார்ம் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஏ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் பி இங்கே வந்து எக்ஸுங்கிற வேரியபிளே கிடையாது இது வந்து சிங்கிறது இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதில் ஏபிசி மட்டும்தான் இதோட கரஸ்பாண்டிங் கோஎஃபிஷியன்ஸ் இதோட ரூட்ஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க அல்லது இதோட எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரி இதோட சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டு மெத்தடில் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஆக்சுவல் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது நான் வந்து ஆக்சுவல் மெத்தட் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இப்போது ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டு Bx plus C இது இருக்குது இந்த எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ பாருங்கள் இந்த ஏபி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதோட கோஎஃபிஷியன்ஸாக ஏபிசியை மட்டுமே வச்சுட்டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியை டிஸ்கிரிமினன்ட்னு
நெகட்டிவ் வச்சு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் எக்ஸோட ரூட்ஸாக இருக்கும் சரி இது வந்து ஆக்சுவல் ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அண்ட் மைனஸ் பி இந்த மைனஸ் பி இதெல்லாம் மாற்றக்கூடாது இது எப்பவுமே மைனஸ் பி தான் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அடுத்து அப்படியே எழுதுங்க இது மைனஸ் இருக்கணும் ஃபார்முலாலே வர்ற மைனஸ் இது ஷார்ட் கட் என்னான்னு பார்க்கலாம் ஷார்ட் கட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் வச்சுருந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு அதை பண்ணிடலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த இதோட ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்மலோட ரூட்ஸ் நம்ம ஆக்சுவல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் பியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஏயோட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இந்த சைனோட தான் நாங்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் இங்கே எழுதும் போதெல்லாம் சைனோடு எழுதணும் இது ஃபார்முலாவில் வர்ற சைன்ஸ் அதை மாற்றக்கூடாது நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன வேணும் வந்துக்கலாம் இதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட் இவ்வளோ தான் இந்த மைனஸ் டூவையும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இது ரெண்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் எக்ஸோட கொயஃபிஷண்டும் ஃபைனல் கான்ஸ்டண்ட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா நான் ஒரு ரெண்டு நம்பரை ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீனும் ஏடோ அதே நம்பரை ஏடோ சப்ட்ராக்டோ பண்ணும்போது மைனஸ் டூவும் கிடைக்கணும் அப்போது எப்போவுமே இது இதுதான் ரூல் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூவும் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது இல்லை ஆட் பண்ணும்போது இல்லை மை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ இந்த வேல்யூவும் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நம்பரை சூஸ் பண்ணும் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் சும்மா எல்லா காம்பினேஷனும் பாருங்களேன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் எடுத்து பாருங்கள் அப்போது த்ரீயும் ஃபைவும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்புறம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பண்ணால் டூவும் வரும் ஸோ சைன் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்போது ரொம்ப க்ளோஸராக பாசிபிள் வேல்யூஸுங்கிறது த்ரீ அண்ட் ஃபைவ்னு தெரிஞ்சிருச்சு வேறு ஏதாவது காம்பினேஷன்ஸ் வருமான்னு கேட்டால் ஒன் இன் டூ ஃபிஃப்டீன் வர அது ஃபோர்டீன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அல்லது சிக்ஸ்டீன் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் வேறு எந்த காம்பினேஷன்ஸும் நமக்கு சூட் ஆகாது அதனால் ரெண்டு பாசிபிள் வேல்யூஸை டேரெக்டாக எழுதிடலாம் என்னெல்லாம் எழுதணும் த்ரீங்கிற ஒரு வேல்யூ அப்புறம் வந்து ஃபைவ்ங்கிற ஒரு வேல்யூ இது ஆர்டரெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எப்படியும் எழுதிக்கலாம் நான் சும்மா எழுதி காமிக்கிறேன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ என்னென்னா நெகட்டிவ் சயின்ஸ் பார்க்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வரணும் அப்போ கண்டிப்பாக ரெண்டு ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது ஒன்று ப்ளஸ்ஸாகவும் இன்னொன்று மைனஸாகவும் இருக்கணும் ஆனால் எது ப்ளஸ் எது மைனஸுங்கிறது தெரியாது ஒரு வேளை இது மைனஸாக வச்சு இது ப்ளஸ்ஸும் வச்சுக்கலாம் இனி அடுத்த பாசிபிலிட்டி அப்போ ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் ஒன்று மைனஸாக இருக்கணும் இங்கே ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டூன்னு வரணும் அப்போ இது கண்டிப்பாக அது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் வரணும் ஒரு நெகட்டிவ் வரும்போது பெரிய நம்பர் நெகட்டிவாக இருக்கணும் இல்லையா அப்படி தானே இப்போது சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை ஆட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வருது அப்போது நெகட்டிவ் சைன் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த வேல்யூவை மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த வேல்யூ ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஆன்சர் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ரிசல்ட் வரும் இனி ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ நெகட்டிவ் வரதுனால சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறது மைனஸ் டூ வரும் இவ்வளோ தான் அதோட ரூட்ஸ் த்ரீயும் ஃபைவ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு எடுக்காந்து எழுதிடாதீங்க இல்லை சின்ன கரெக்ஷன் இருக்குது என்னென்னா இவ்வளோ தான் வேல்யூ கரெக்டு தான் ஆனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இதாக தான் பாசிபிள் இதை நீங்கள் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவோட ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஒரு ஃபேக்டரிங் மெத்தடு தான் அது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் இந்த வேல்யூ ரைட் சைட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லாஜிக் புரியும் இப்போ எழுதலாம் ரெண்டு ரூட்ஸ் வந்து ப்ளஸ் த்ரீயும் மைனஸ் ஃபைவ் ரெண்டு ரூட்ஸ் கிடையாது எக்ஸோட வேல்யூ எய்தர் மைனஸ் த்ரீ வரலாம் இது ஃபஸ்ட் பாசிபிலிட்டி இனி இங்கிருந்து பார்க்கலாம் இந்த வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரணும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆகணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதுதான் பாசிபிள் ரூட்ஸ் ரெண்டு வேல்யூஸையும் நான் ஜீரோ பண்ணோம் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ இனி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்
तो प्लस सिक्स आई आंसर मल्टिप्लाई पड़ना डायरेक्ट आ प्लस सिक्स मैनस् फिफ्टीन अब मैनस् फिफ्टीन जीरो आज नयी नईन प्लस सिक्स फिफ्टीन सो आंसर जीरो अब एक्स ईक्वल टू मैनस््री अल्ले पड़ा आंसर करेक्टा इन प्लस फै व करेक्ट आगे पाकल फार्मुल एक्सो व्यू प्लस फैन एड़क पड़े अब एक्स स्कोयर वो अब एक्स ईक्वल टू फैन वा एक्स स्कोयर ट्वेंटी फै मैनस्ू इंटू फै ट मैनस्िफ्टीन पारें इत मैनस्िफ्टीन प्लस फिफ्टीन आंसर जीरो अब इत रे रूट्समे करेक्टान वल्यूसा इवलोदा लाजिक रोम ईसिया पड़चिकल वो ना और एक्सापा सुन व्यूक वो मारियान ईडियास एल नेक्स्ट वन साम फार्मा आफ अलजीब्रा इलाज फार्मुलास्ा ना डरक्टा सिंपला एल्ड ए प्लस बी हॉल स्कोयो फार्मुला ए स्कोयर प्लस टू एबि प्लस बी स्कोयर इन ए मैनस्ो एक्सपेंशन ए मैनस्ी रे दल्टिप्ले पड़ा ए मैनस्ी इंटू ए मैनस्ी मल्टिप्ले पड़ा कंसर अदर चेंज ए स्कोयर मैनस्ू एबि प्लस बी स्कोयर सेकंड फार्मुला इन फार्मुला ए प्लस बी इंटू ए मैनस्ि सैंस माती मल्टिप्ले पड़ा आंसर ए स्कोय मैनस्ि स्कोयर इत फार्मुला रोमिका इन ना फार्मुला नमेटेल अलजीप्रा बट फार्मुला रोम फ्रीकोटा यूस पड़ो सब फार्मुलास नम कलेशन पड़े सम पड़े चिना चिना रोम रेर वर् कंडीशन वो सो नम कॉन्सप्ट एक्सप्लेन पड़े अंत यूनिकान फार्मुला पाक बट रोम फ्रीकोटा वर् कंपा तेजीमो अंत फार्मुला ना लिस्ट अवट पड़े अब इवलोदा मूणु फार्मुला रोमिक इंपार्टान फार्मुलामियाल तीरम सी बैनोमियाल तीरम अभी इधर एक्सपेंशन फॉर्म दा ना रोम काम्प्लिकेट पड़ा डेरेक्टा फार्मेटेल ए प्लस बी हॉल स्कोयर एलिया इंटर और बैनोमियाल ए प्लस बी हॉल पवर फोर एलिए अंतमारी एव्वेटे और यूनिकान केस मटेजकन और अप्रासीमेन कंडीशन इन वन प्लस एक्स पवर एन फॉम वन प्लस एक्स पवर एन इोड नार्मल एक्सपेंशन वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन मैनस्न एक्स स्कोय बै टू फैक्टोरियल अंड नेक्स्ट टेम वो प्लस एन इंटू एन मैनस्न एन मैनस्ू एक्स क्यू बै थ्री फैक्टर इप्लीटे ना इको अम्स मुड़ीदाना इला इत एक्सपेंशन फार्म वन प्लस एक्स पवर एन फार्मो एक्सपेंशन इत व्यूसमें नेलीजिबा स्मालर व्यूवा इन प्लस एन एक्स व्यू कूड़ा और सर्टन व्यू इत वेजिबा इत व्यू कूड़ा और फ्राक्शन जीरो पॉइंट जीरो जीरो टूव जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोरो इपड़ेल आड आगो इत ना इग्नोर पड़ी मुझे इत पर्फेक्टान रिजल्ट नाम एलोमाना क्या आना अमेटान व्यू अब सीकवें अब इंफिनिट टेम्स पेटे नाम पड़ी हयर आडर टेम्स नम्बर नेग्लट पड़ी अब व्यूस इतक वह व्यूसा नेग्लट पड़े नम्बर व्यू कुो इन प्लस एन एक्स मट चूस पड़ी को नम्बर एल टेम की वन प्लस एक्स पवर एन वर्दिकल एन कैन बी एनी व्यू एक्स इन वे आना वन प्लस अब व्यू वन प्लस एन एक्स वो वे व्यू चूस पड़ मटो अयर आडरे नेग्लट पड़ी इो वन प्लस एक्स पवर मैनस्न वो वो प्रास्तान इं पवरो अंत पवरे सेकंड टेमको मल्टिप्ले पड़ी अवलोदा मैनस एन एक्स मल्टिप्ले पड़ा वन मैनस्नएक्स इन इन अोच पड़ी पाकल वन मैनस्क्स पवर एन वे लाजिक वन मैनस्नएक्स इधर इो 
இன்னும் பார்க்கலாம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் வருது இப்போவும் மைனஸ் என் எடுத்து மைனஸ் எக்ஸுங்கிற நம்பர் கூட அப்படியே மல் செகண்ட் டைம் கூட அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இன்க்ளூடிங் சைனோட அப்படி பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ இந்த அப்ராக்சிமேஷன் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது நம்ம வரும்போது அது புரியும் ரொம்ப பேசிக் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா இது மட்டுமே தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என்கிறது ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சா நிறைய கேல்குலேஷன்ஸில் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க